நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நிறைய பொருட்கள்லாம் சேர்ந்த ஒரு கலவையிலிருந்து சில பொருட்களை மட்டும் பிரிக்கிற மாதிரி சில தருணங்கள்லாம் வரும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீ போடும்போது டீ தூளை வந்து அந்த டீலேருந்து பிரிப்போம் அதுக்கு வடிகட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அறுவடை செய்கிறப்போ விவசாயிகள்லாம் நெருக்கதிர்கள்லேருந்து நெல்லை பிரிப்பாங்க அப்புறம் தயிர் இல்லை பால்லேருந்து வெண்ணையை களைவோம் அப்புறம் பருத்தி இழைகளையும் விதைகளையும் பிரிக்கிறதுக்கு ஜின்னிங் ப்ராசஸ் பற்றி போன சாப்டர்களில் பார்த்தோம் நம்ம வீட்லேயும் கண்டிப்பாக புளியோதரை சாப்பிட்ருப்போம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்ச மிளகா இல்லை கருவேப்பில் இருக்கும் அதை கைகள்னால் நம்ம தனியாக பிரித்து எடுப்போம் தட்டில் உரம வைக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஒரு கூட நிறைய மாம்பழமோ கொய்யாக்காவும் இருக்குன்னா அதை ரெண்டும் பிரித்து எடுக்கிறது எவ்வளோ ஈஸின்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ நம்ம பிரிக்கிற இந்த பொருட்கள்லாம் இன்னும் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது உதாரணத்துக்கு ஒரு கிளாஸ் டம்ளரில் வந்து மண்ணும் உப்பும் கலந்துருக்கு அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கைகள்னால ஒவ்வொரு மணிகளாக பிரித்து எடுக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ இந்த சாப்டரில் இந்த மாதிரி பொருட்களை பிரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குன்றத பார்க்க போகிறோம் சரி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டாஸ்க் இப்போ இந்த டேப்லெட் காலம் இருக்குது இதில் இந்த செப்பரேஷன் ப்ராசஸ் அதாவது பிரிக்கிறதுக்கான சில வழிமுறைகளை பார்ப்போம் அது கூட என்னென்ன பிரிக்கிறோம் எதுக்காக பிரிக்கிறோம் பிரித்தது என்ன பண்ணுறோம் அதை பற்றிலாம் ஒரு கிளான்ஸில் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அரிசியிலேருந்து நம்ம கல் எடுக்கிறது அடுத்து பால்லேருந்து வெண்ணையை கிடையிறது தேர்ட் வந்து டீ லீவ்ஸு அதாவது டீ தூளை வந்து டீலேருந்து பிரிக்கிறது இப்போ மீதி ரெண்டு காலமில் இருக்கிற ஆன்சர்ஸை வந்து கரெக்டாக மேட்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு ஒன் மினிட் டைம் எடுத்துக்கோங்க வீடியோ வேணால் பாஸ் பண்ணி சரி இப்போ ஆன்சர்ஸு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அரிசியிலேருந்து கல்ல பிரித்து எடுக்கிறது செகண்ட் காலமில் இருக்கிற என்ன பர்பஸ்க்காக இதை பிரித்து எடுக்கிறோம் அதில் இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதாவது தேவையில்லாத தீங்கு விளைவிக்கிற பொருட்களை பிரித்து எடுக்கிறதுக்காக ஸோ தேர்ட் காலமில் பாருங்கள் அதில் வந்து அந்த பிரித்து எடுக்கிற பொருட்கள் என்ன பண்ணுறோம் வி த்ரோ அவே தி இம்ப்யூரிட்டிஸ் நம்ம அதை தூக்கி எறிஞ்சிடுறோம் ஸோ ஆன்சர் ஃபார் ஒன் வில் பி ஒன் சி அண்ட் டூ செகண்ட் வந்து பால்லேருந்து வெண்ணையை கடைஞ்சி எடுக்கிறது அது ஏ ஆப்ஷன் வரும் டு செப்பரேட் டூ டிஃப்ரெண்ட் பட் யூஸ்ஃபுல் காம்பினன்ஸ் ஸோ ரெண்டு வித்தியாசமான பொருட்கள் ஆனால் ரெண்டுமே தேவையான பொருட்கள் தான் ஸோ இதில் பாலும் தேவை வெண்ணையும் தேவை அதை செப்பரேட் பண்ணுற காம்பனட் என்ன பண்ணுறோம் தேர்ட் ஆப்ஷன் வரும் வி யூஸ் போத் த காம்பனன்ஸ் ரெண்டு பொருட்களையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் தேர்டு வந்து செப்பரேட் டீ லீவ்ஸ் அதாவது டீ லீவ்ஸை வந்து டீ தூளை வந்து டீலேருந்து செப்பரேட் பண்ணுறது அது ஆப்வியஸ்லி ஆப்ஷன் பி டு ரிமூவ் நான் யூஸ்ஃபுல் காம்பனன்ஸ் அதாவது எது நம்மளுக்கு அப்போ தேவை இல்லையோ அந்த பொருட்களை மட்டும் தனியாக எடுக்கிறது ஸோ இதில் வந்து டீ தூள் அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆப்ஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வி த்ரோ அவே தி சாலிட் காம்பனன்ட் ஸோ இதில் டீ வந்து லிக்விடு சாலிட் வந்து இந்த டீ லீவ்ஸ் டீ தூள் அதை தூக்கி போட்டுறோம் ஸோ பொதுவாக நம்ம என்ன ஒரு பொருளை யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலுமே அதில் தேவையில்லாதது அப்புறம் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய சில பொருட்கள் எல்லாம் அதோட மிக்ஸ் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா அதை பிரித்து எடுப்போம் சில சமயம் நம்மளுக்கு தேவையான பொருளும் அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ அதை தனியாக பிரித்து எடுத்து தனியாக யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி எந்தெந்த பொருட்கள்லாம் நம்ம பிரித்து எடுக்கணுமோ அது ஒவ்வொரு சைஸ்லேயும் வேறு வேறு விதமான ஒரு பொருளாகவும் இருக்கும் அதாவது அது ஒரு சாலிடாக இருக்கும் கனமாக இருக்கும் லிக்விடாக இருக்கலாம் இல்லை கேஸாக இருக்கலாம் அதாவது வாயுவாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வேறு வேறு பொருட்களை பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஸோ அதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹேண்ட் பிக்கிங் அதாவது கைகள்னால் எடுக்கிறது ஸோ கைகள்னால் எடு எடுக்கிறதுனா கண்டிப்பாக பார்க்குறதுக்கும் எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருந்தால் தான் எடுக்க முடியும் அதாவது பெரிய அளவில் இருக்கிற தேவையில்லாத பொருட்களாக இருந்துச்சுன்னா அதை எடுக்கிறது ஈஸி ஸோ அரிசியில் இருக்கிற கல்லை பிரித்து எடுக்கிறது ஹேண்ட் பிக்கிங் ப்ராசஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில சமயம் கல் இருக்கும் அப்புறம் அந்த உமின்னு சொல்லுவோம்ல உமியும் ஓரளவுக்கு பெரிய சைஸில் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் கைகள்னால் கூட எடுத்துடலாம் ஸோ நம்ம வீட்டில் கூட அம்மா கைகள்னால் கல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உமியை வந்து எடுக்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் அடுத்தது வந்து த்ரெஷிங் தமிழில் வந்து கதிர் எடுத்தல்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஊர் பக்கத்தில் வயல் ஓரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நெல் கட்டு கட்ட அடிக்கிருப்பாங்க இது அறுவடை சமயத்தில் நீங்க கண்டிப்பா பார்க்க முடியும் நெல்லை பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கட்டுகள் எல்லாம் வெயில காய போடுவாங்க இந்த நெற்கதிர்களோட நெல்லும் கூடவே சேர்ந்து தான் இருக்கும் ஸோ இதில் நிறைய நெல் மணிகள் இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா பிக் பண்ணி பிரித்து எடுக்கிறதுன்றது சாத்தியம் கிடையாது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஹார்டான சர்ஃபேஸ் ஒரு கல்லோ இல்லை ஒரு மேட்லையோ அதை நல்லா அடித்து பிரிப்பாங்க ஸோ அப்போ கையில் வந்து அந்த அடித்ததுக்கப்புறம்
ஸோ கொஞ்சம் ஹெவியர் அதாவது கனமான பொருளையும் இலகுவான பொருளையும் காத்துல பிரிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வினோவிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஊர் சைட்ல நெல்லும் அந்த சின்ன சின்ன உமில் எல்லாம் பிரிக்கிறதுக்கு இந்த ப்ராசஸ யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நெல்லையும் இந்த உமிலையும் கலந்துருக்கிற அந்த மிக்சரை வந்து ஒரு முரத்துல எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் மேடான ஒரு பகுதியில போய் நின்று அதை பொறுமையா கொட்டுவாங்க அப்ப காத்து அடிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா உமிழ் எல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி போய் பறந்து விழும் நெல்லு கீழே கொட்டும் ஸோ இப்படிதான் அது ரெண்டுத்தையும் பிரிப்பாங்க அந்த கொஞ்சம் தள்ளி போய் கொட்டி விழற உமிழை வந்து மாட்டுக்கு தீவனமா யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்தது சீவிங் சீவனாவே சலடை ஸோ சலடை யூஸ் பண்ணி பிரிக்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் சீவிங் ஸோ இதுல கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்ல இருக்கிற தேவையில்லாத பொருட்களையும் கொஞ்சம் நல்ல ஃபைனா அதாவது ரொம்ப தூள் தூளா இருக்கிற பொருட்களையும் பிரிக்கிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்க மாவு மில் எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா அங்க இந்த மாதிரி பெரிய சீவ் வச்சிருப்பாங்க சலிக்கிறதுக்காக அந்த சலட இருக்கும் கொஞ்சம் சாய்வலான பொசிஷன்ல இருக்கும் ஸோ அப்போ மூட்டை மூட்டியா இருக்கிற அந்த நெல்ல சஸ்மிங் கல்லு பெரிய பெரிய உமிழ்லாம் இருக்கும் அதுல கொஞ்சம் அந்த சீவ் அந்த சலடையோட ஓட்ட பெருசா இருக்கும் ஸோ அது என்ன ஆகும்னா நெல்லு மட்டும் கீழே விழும் மீதி பெரிய பெரிய கல் அப்புறம் அந்த உமிழ் அதெல்லாமே பிரிஞ்சிடும் மேல தங்கிடும் இதே மாதிரி கட்டிட வேலை நடக்கிற இடத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா அங்கேயும் பெரிய சீவ் இருக்கும் அந்த சலடையில மண்ணில் இருக்கிற பெரிய பெரிய கூழாங்கல்லு கல்லு இதெல்லாம் பிரிக்கிறதுக்கு வச்சிருப்பாங்க ஸோ வேலையாட்கள் வந்து அந்த சலடை மேல இந்த கலவையை கொட்டுவாங்க மம்முட்டியை வச்சு நகத்தும் போது கீழே மண்ணு மட்டும் கொட்டும் மீதி அந்த கல்லும் கூழாங்கல்லும் மேல பிரியும் அடுத்த ப்ராசஸ் செடிமெண்டேஷன் சில கலவைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வினோவிங் ஹேண்ட் பிக்கிங் அதாவது கைகள் நாள் எடுக்கிறதோ இல்ல தூற்றல் நாள கூட பிரியாம இருக்கும் அதாவது டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் சொல்றோம்ல தூசி இதெல்லாம் வந்து சில சமயம் பிரியாம கூட இருக்கலாம் சோ நம்ம வீட்டுல அரிசி எல்லாம் சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி பிரிப்போம் அரிசி பருப்பு எல்லாமே சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கழுவோம் சோ தண்ணி ஆட் பண்ணுவோம் சோ அந்த தேவையில்லாத பொருட்கள் எல்லாம் தண்ணியை ஊத்தும் போது அது கூடயே போய் பிரிஞ்சு விழுந்துரும் சோ தண்ணி புடிச்சு நம்ம வைக்கும் போது அந்த பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கீழே என்ன தங்கி இருக்கும்னா அரிசி இருக்கும் சோ அரிசி ஹெவினால மேல தங்கி இருக்கு மீதி பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டா இருக்கிறதுனால நம்ம சாட்சி தண்ணியை ஊத்தும் போது மத்த இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருது சோ இந்த மாதிரி தண்ணியை யூஸ் பண்ணி ஹெவியா இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் மத்த லைட் பார்ட்டிகல்ஸ் பிரிக்கிறது தான் செடிமெண்டேஷன் அப்புறம் அந்த தண்ணியை நம்ம சாட்சி ஊத்தும் போது தூசி தண்ணியோட சேர்ந்து போற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டீகண்டேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது வடிகட்டுற ப்ராசஸ் சோ இந்த செடிமெண்டேஷனும் டீகண்டேஷனும் ரெண்டு விதமான இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்னு ரெண்டுமே சாலடா இருக்கும் அதாவது ரெண்டுமே கனமா இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து அரிசியும் உமிழும் இன்னொன்னு ரெண்டுமே லிக்விடா இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஆயிலும் அதாவது எண்ணெயும் தண்ணியும் சோ அப்போ வேற வேற டென்சிட்டி அதாவது தண்ணி நிறைய டென்சிட்டி இருக்கிறதுனால கீழே இருக்கும் கம்மியான டென்சிட்டி ஆயில் வந்து மேல மிதக்கும் சோ நீங்க சாய்க்கும் போது ஆயில் தனியா பிரிஞ்சு வரும் நெக்ஸ்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் இப்ப நம்ம டீ போடும் போது டீ தூளை பிரிக்கிறோம் இதே மாதிரி சிரிமெண்டேஷன் அண்ட் டீகண்டேஷன் மெத்தட் ட்ரை பண்ணும் போது என்ன ஆகும் சிரிமெண்டேஷன் அப்போ டீ தூள் எல்லாம் கீழே இறங்கும் நம்ம அந்த பாத்திரத்தை சாய்க்கும் போது அதாவது டீகண்டேஷன் ப்ராசஸ் அப்போ டீ வந்து இன்னொரு பாத்திரத்துல அழகா டிரான்ஸ்பர் ஆகும் ஆனா எண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டீ தூளும் டீயும் அப்படியே சேர்ந்து ஒன்னா வர ஆரம்பிக்கும் அப்ப பிரிக்கிறது கஷ்டம் சோ அதுக்குதான் வடிகட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்ப அந்த வடிகட்டுற அந்த வடிகட்டிக்கு மேல டீ தூள் இருக்கும் அதை தாண்டி கீழே டீ விழுந்துரும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஃபில்ட்ரேஷன் இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்ப்போம் இப்போ நம்ம மழை தண்ணி அப்போ ஏரியில் ஆறில் இல்லை நம்ம ரோட்லேயும் தண்ணி போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா சேர தனியாக இருக்கும் இது ஒரு கிளாஸ் டம்ளரில் எடுத்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் அப்படியே விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து செட்டில் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ மண் கீழே படியும் தண்ணி மேலே இருக்கும் கொஞ்சம் அப்படியே டிஸ்டர்ப் எதுவும் பண்ணாமல் சாச்சிங்கன்னா அந்த கிளாஸ தண்ணி மட்டும் கொட்டும் கீழே மண் அப்படியே இருக்கும் இந்த கொட்டுற தண்ணியை வந்து இன்னொரு கிளாஸ்ல பிடிங்க அது இன்னமும் ஒரு மாதிரி பிரவுன் கலர்ல தான் இருக்கும் அதாவது அந்த கலங்கி இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா மேஜரா இருக்கிற மண்ணு வந்துடும் இப்ப அந்த வடிகட்டுறது யூஸ் பண்ணுவோம் அப்ப என்ன ஆகும் தண்ணி வடிகட்டும் ஆனாலுமே மண் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கலங்கலா இருக்கும் இப்ப நம்ம சின்ன பீஸ் துணி யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா துணியில பாத்தீங்கன்னா ஓட்டை ரொம்ப சின்ன சின்னதா இருக்கும் அதாவது அந்த போர்ஸ் புறைகள் வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கிறதுனால வடிகட்டுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ துணியை வச்சு இப்ப வடிகட்ட ட்ரை பண்ணுங்க அப்பவும் சில சமயம் கொஞ்சம் மண் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னுமே ஃபில்டர் பண்றதுக்கு அதாவது இன்னும் வடிகட்டுறதுக்கு ஃபில்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அது
அடுத்து எவாபரேஷன் தண்ணி நீராவிய மாறுறதுக்கு பேரு தான் எவாபரேஷன் சொல்லுவோம் ஒரு பாத்திரத்துல உப்பு தண்ணி எடுத்து அதை பாயில் பண்ணுங்க லேப்ல பீக்கர் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு இன்னும் உகந்த பாத்திரம் ஏன்னா உள்ள என்ன நடக்குதுன்றத நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த பீக்கரை நீங்க ஹீட் பண்ணீங்கன்னா என்ன மீறும் உப்பு மீறும் தண்ணி எவாபரேட் ஆயிடும் ஸோ தண்ணி வந்து பாயில் ஆக ஆக எவாபரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் லாஸ்ட்ல மீறுறது உப்பா இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு தான் எவாபரேஷன் இது எங்கெங்கெல்லாம் தண்ணி இருக்கும் அங்கங்கெல்லாம் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் நம்ம துணி காய போடுறதும் எவாபரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்புறம் சாதாரணமாக நீங்கள் தண்ணி நம்ம எங்கேயாவது கொட்டிட்டோம்னா கூட கொஞ்சம் நேரத்தில் காஞ்சி போயிடும் காரணம் அது வந்து எவாபரேட் ஆயிருக்கும் அதே மாதிரி கடல் தண்ணியில் உப்பு இருக்குன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த நிறைய உப்பில் ஒரு உப்பு தான் காமன் சால்ட் அதாவது நம்ம தினசரி பயன்படுத்துகிற உப்பு ஏன்னா கடல் தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் குளோரைட் இருக்கும் கால்சியம் கார்பனேட் இருக்கும் சோடியம் குளோரைட் இருக்கும் அந்த சோடியம் குளோரைட் தான் நம்ம பயன்படுத்துகிற உப்பு வீட்டில் சமைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிற உப்பு தூத்துக்குடி பக்கம்லாம் போனீங்கன்னா கடலோரத்தில் நிறைய உப்புலம் இருக்கும் ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க <laughs> 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 தெரியும் உப்பு <laughs> 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 போட்டு <laughs> அதில் தண்ணி இருக்கும் இந்த ஆவி போய் அந்த தட்டு மேலே பட்டு அந்த தண்ணி ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி தண்ணி ஃபார்ம் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் கண்டன்சேஷன் ஸோ நம்ம இப்போ இந்த ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா மண் அதுக்கப்புறம் தண்ணியும் உப்பும் என்னென்ன ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி பிரித்தோம் டீகண்டேஷன் யூஸ் பண்ணோம் ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணோம் எவாபரேஷன் பண்ணோம் அப்புறம் கண்டன்சேஷன் பண்ணோம் சரி போன ப்ராசஸில் உப்பை கரைக்கிறதுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் ஸோ தண்ணியில் ஒரு பொருளை கரைக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் சொல்யூஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பொருட்கள்லாம் தண்ணியில் கரையக்கூடிய தன்மை ஓடியதுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம தண்ணியில் நிறைய உப்பு ஆட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா என்ன ஆகும் முழுமையாக கரையமா இல்லையா பார்ப்போம் அதே மாதிரி ஒரு பீக்கரில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போடுங்க கரைக்க ட்ரை பண்ணுங்க கரையும் திரும்ப உப்பு போடுங்க ஒரு டீ ஸ்பூன் இப்பயும் கரையதான் பாருங்க இந்த மாதிரி கரையில வரைக்கும் உப்பு சேர்த்துட்டே இருங்க ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு கரையாம தண்ணியில அப்படியே மீந்திருக்கும் இதுக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த உப்பு தண்ணி சேச்சுரேட்டட் ஆயிடுச்சு சேச்சுரேட்டட் அப்படின்னா நிறைவடைஞ்சிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதாவது அதோட கரையும் தன்மை நிறைவடைஞ்சிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்புறம் இந்த சேச்சுரேட் ஆகி மீதி இருக்கிற இந்த சொல்யூஷனை ஹீட் பண்ணுங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா கரையும் திரும்ப சால்ட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா அதாவது அதை நீங்கள் சூடு பண்ணிட்டு இருக்க அதே சமயத்தில் இன்னமும் உப்பு போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கரையும் ஸோ ஹீட்டிங்னால ஒரு சொல்யூஷனோட கரையும் தன்மை அதிகரிக்கும் அதாவது இன்னும் அதை ஜாஸ்தி பொருட்களை கரைக்கும் ஆனால் அதுக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்கு அடுத்து தண்ணி எல்லா பொருட்களையும் ஒரே அளவில் தான் கரைக்குமா ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்ப்போம் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க பாதி பாதி தண்ணியை ஊற்றிடுங்க ஒரு கிளாஸில் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் போடுங்க இன்னொரு கிளாஸில் சக்கரை ஒரு டீஸ்பூன் போடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி கவுண்ட் வச்சுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் இன்னொரு டீஸ்பூன் இந்த கிளாஸில் ஸோ ரெண்டாவது டீஸ்பூன் சால்ட் போடுறீங்கன்னா இன்னொரு கிளாஸ் டம்ளர்லேயும் 
ரெண்டாவது டீஸ்பூன் சக்கரை போடுங்க இப்படி நீங்க கரைச்சிட்டே இருக்கும் போது ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனா மாறும் அது உப்பா இல்ல சக்கரையான முடிஞ்சா டெஸ்ட் பண்ணி கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க ஸோ இந்த சாப்டர்ல பொருட்களை பிரிக்கிறதுக்கான சில மெத்தட்ஸை பார்த்தோம் இதுல சில முறைகள் வந்து அறிவியல் ஆய்வுக்கூடம் அதாவது சயின்ஸ் லெபரட்டரிலையும் பயன்பாட்டுல இருக்கு இது இல்லாம ஒரு சொல்யூஷனை தண்ணியில சில பொருட்களை கரைச்சி செய்யலாம்ன்றதையும் பார்த்தோம் அதே மாதிரி அந்த சொல்யூஷன் நிறைய பொருட்களை சேர்க்க சேர்க்க ஒரு கட்டத்துல நிறைவடைஞ்சிடும் அதாவது சாச்சுரேட்டடா மாறிடும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் உங்க கமெண்ட்ஸை தொடர்ந்து பதிவு பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல்